everyone! Welcome back to my channel! So, for today, nag-isip na lang ako na magagawa kong videos for you. Sana magustuhan nyo. Ang naisip kong gawin is yung mga makeup essentials ko. Uh, dahil hindi ako aalis, nag-isip na lang ako kasi as much as possible, I try to upload vlogs every week. Kung kaya, kung may maisip ako na i-film or what, or kung aalis ako. Pero ngayon kasi talaga, hindi naman ako aalis. And very rare na makikita niyo ako nakaayos ng ganito. Kasi di ba pag nandito ako sa bahay, lagi niyo lang ako nakakita bagong ligo. Tapos laging oily yung face ko kasi naglalagay nga ako ng face oil sa mukha. So for the first time yan, nag-ayos ako para sa vlog na to. Okay. By the way, cellphone na pala yung gamit ko. So tiis-tiis na muna tayo talagang konti na lang. <laughs> Kiipon lang para sa camera. Gusto ko na talaga. Though hindi pa naman ako ganun uh, talagang disidido na mag-vlog or something na something na kinakarier ko talaga. So, iniisip ko na lang, in case na bibili ko ng camera, para na lang, may camera ka. Yung parang pag-aalis kayo, di ba? Dati naman, talaga naman, nito na lang naman nauso yung mga camera phone sa, ano, di ba? Dati talaga umagapit tayo ng digital camera. So, yun na lang iniisip ko, para hindi naman sumama yung loob ko na parang bibili ako ng camera, tapos biglang hindi na ako mag-YouTube, di ba? So, yun na lang. Gusto ko lang i-share sa inyo itong mga, hindi ko to sabay-sabay ginagamit sa mukha ko. Like, ito lang yung mga favorites ko na madalas kong ginagamit. Isha-share ko siya sa inyo kung ano yung mga makeup essentials ko. For me, ha, personally, yung mga ginagamit ko. Talaga. So, ito. Ito yung mga makeup na yun. Ako, mas gusto ko yung parang ano, no makeup. Ano pa tawag doon? Yung parang no makeup look na glowy. Yung parang fresh-fresh and numb. Hindi ako ma-apply ng foundation. Hindi rin ako ma-eyeshadow. Kaya, laging glowy makeup look lang or natural makeup look lang yung ginagawa ko. Lalo na pag nasa Pilipinas ako. I'll share with you kung paano ko ginawa tong makeup look na to, pero hindi siya yung talagang ina-apply ko. Yan! So, let's start na bago pa humaba tong intro na to, kasi baka mabore na kayo. Sobrang haba kasi iiwasan ko magdadaldal, okay? Kaya syempre, pagkatapos ko maligot, mag-moisturizer ako. Ginagamit ko moisturizer yung Kiehl's. After ko mag-moisturize ano, mag ng face, gumagamit ako ng primer. So, dalawa yung primer na ginagamit ko. Pinagsasabay ko to. Uh, ito yung isang primer water ng Smashback Photo Finish. So, ini-spread ko lang to all over my face. Tapos, yun na. Makikita mo well hydrated tsaka primed yung face mo. Or, pwede rin tong Max Prep and Prime. Pero, I use this more pagka, ano, after na ng makeup. Yung para ma -pa ma matunaw yung powder. Kaya, pagkatapos yung, ano, ng Smashbox, <laughs> hinihingal ako. Hindi <laughs> ko alam kung bakit ako hinihingal. Sa afternoon, pag nag-primer ako, para for the extra glow, I use this Becca Backlight Priming Filter. Especially nandito dyan sa cheeks. Yeah, maganda to. Inaano ko lang to, binibili ko lang to ng travel size. Kasi hindi, nga, hindi naman ako madalas nun may makeup. Ano lang, pag weekends. Tsaka naubos ko to dahil na umuwi ako ng Pilipinas. Kasi, kasi, arte. Okay na yung travel size niya. Kasi kung yung full size ang bibiling ko, hindi ko na naman siya maubos. Kasi nga, hindi naman ako laging na may may makeup. Pagka nasa Pilipinas ako, talagang, di ba, syempre, everyday, alis ka ng alis. Gala dito, gala dyan, more dito. Kaya, madalas talaga sa Pilipinas, nag-makeup ako. Para naman presentable tignan, di ba? Pag may nakakita sa'yo, di ba? Mga balikbayan na balikbayan, di ba? Yung, as I said earlier, hindi naman ako nag, ano, nagpa-foundation. So, yung ginagamit ko, nagko-concealer lang ako. Meron akong four concealers na ginagamit. No, hindi ko ito ginagamit ng sabay-sabay. Siyempre, partner-partner sila. Yung ginagamit ko, eto, itong MAC na to, bagong bili ko lang to, pero parang ang dark niya. Kung tingnan niyo naman yung mga concealer ko. Siya, ang dark niya tingnan. This is in the shade NC42. Nagkamali nga ako. Pero okay lang. Tinatry ko pa siya kung paano siya mag-work. Yung MAC Pro Long Concealer, nahaluan ko siya ng light ng Maybelline Fit Me. So, para mag-light siya ng konti. So, pinagahalo ko silang dalawa pag ginagamit ko. Pero, most of the time, ang ginagamit ko talaga, itong Nars Radiant Creamy Concealer, ito talaga yung favorite ko. Tapos, sinahaluan ko siya ng Sand Sable. Actually, dapat ang bibilin ko nito yung travel size. Ang kaso lang, ang mahal. Parang nasa almost $30. Ganyan na siya kalahate. Ito, $40. So, ito na lang. Binili ko yung full size. Tapos, naubos ko na rin siya. This is in the shade medium to ginger. Ito lang kasi yung talagang tamang-tama na concealer para sa Pero para brightening siya tingnan, para ma-highlight din siya, dinahaluan ko siya ng sun sable para glowy tingnan. Tapos yung sun sable, nilalagay ko rin siya dito sa t-zone ko. Ito yung gamit ko ngayon. Tapos, ginagamit ko siya ng sponge. 
Medyo naisipan ako. Yan, sponge. Yan sponge ko from ko, damp sponge. Ang ginagamit ko para i-blend everything. Yan. Ganyan, ganyan. So, after that, syempre, isa-set mo siya with powder. Yung under eyes ko, sineset ko siya nitong NYX in banana shade. Yeah, banana shade. Tapos, ginagamitan ko siya ng sponge. Tapos, ginaganyan ko yung under eyes ko, yung T-zone ko. Tapos, for the whole face, either tong uh, Rimmel Stay Matte in Transparent, yung shade niya, or tong Wet and Wild Photo Focus na powder. So, ito lang yung dalawang powder na ginagamit ko. So, ito, mga drugstore, usually nang ginagamit ko mga drugstore makeup siya. Kasi, ni naman ako ma-high-end na makeup. I mean, alam niya naman ako matipid ako. I don't... Hindi, hindi matipid. Nanginayang kasi ako sa pera na gagamitin. Pero na nga lang, pagka gustong gustong gusto ko yung product, na ano, bihira akong bumili sa Sephora. Pero pag gustong gusto ko, maraming beses ko muna siyang pag-iisipan. So, hindi talaga. Bumili man ako sa Sephora, pero yung mga ano na, 20 to 30 dollars, ganun lang siguro. Pero yung mga over 50 dollars, bago mo ako mapabili, yung pinakamahal ko siguro ang nabili pa lang sa Sephora, ay eh, yung Make Up For Every HD ko na foundation. Yun pa yung unang-unang beses na umuwi ako ng Pilipinas kasi yung ginamit kong foundation. Pero kasi, yun nga, di ba sobrang humid ng weather natin dyan. Kaya, hindi ko rin magawang... Uuwi ako ng Pilipinas na pakadaming makeup kong dala. Pero, ilan na din nagagamit ko. As in, nagko-concealer lang ako, blush on, lip and cheek tint, ganun na ako, kilay. So, yun, sineset ko siya with powder. Ang dami ko nang sinabi, nasa powder ng tap. For my eyebrows, yung ginagamit ko... Pinifill in ko lang siya tong e.l.f. eyebrow pencil. Tapos, ayan. Ito yung ginagamit ko in this shade Neutral Brown. So, yan. Maganda siya. Medyo malaki nga lang yung pinaka-pencil niya. Kaya mahirap siyang control it. Mas gusto ko na yung natural looking brows ngayon kaysa dun sa mga on-flick na brows dati. So, yun na yung ginagawa ko. Adik ako sa blush on. So, marami pa akong blush on doon. Pero, ito lang may madalas kong ginagamit talaga. Yung gamit ko ngayon, ito yung Joe. Ay, walang ganito sa Pilipinas. Pero, ano siya, blush stick. Tapos, pinapatungan ko nito siya nitong Milani in Luminoso. So, ito yan. Pinagsalhalo ko. Dalawa na ito yung Essence Satin Touch Blush in Satin Coral and Satin Love. Pinagsasama ko siya. Maganda din siya. Wet and Wild na Mellow Wine. Yan, ito yung mga favorite kong blush. Parang makapapansin yung mga peachy shade siya. Yan, ayan yung mga blush ko. Tapos meron din akong cheek tint. Ito, para... Yung isa ko pang favorite na cheek tint is from Ever, Ever Bilena. Yung ano niya, yung nasa tube. Ano yun, ang tagal talaga. No? Parang pagka tumatagal, nagiging natural looking yung blush. So, ito, from Body Shop. Ito, ang tagal na neto finish out na nga nila to kasi may parang bago na sila nabas ng mga lip and cheek tint. So, nag-hoard ako na ito. Ito rin yung pinag-giveaway ko nung sa mga bridesmaids nung kasal ko. Kasi nakuha ko lang siya ng $5 yata. Nag-sale siya tapos parang i-face out na nila after. Kaya yun. Maganda rin ito eh. Natatanda ako no kasi dito sa Canada, ang hirap makahanap ng lip and cheek tint. Hindi ko na maalam na ganun. So, mga nakikita ko yung mga Benetint, Posey Tint, yung mga sa Benefit na ang mamahal. So, naghanap ako ng iba-ibang lip and cheek tint. Ito lang yung na gustuhan ko dun sa mga nakita ko. O, oh, yung favorite ko. Ito, blush din to from e.l.f. Mellow Mauve yung shade niya. Ito yung super, super favorite kong blush. Ayun o, no, nahihit pan ko na siya. So, sobrang favorite ko. Mga nasa $3 lang to. Mura lang to. Ang ganda ng shade niya. Parang ano lang siya. Yung natural na blush lang siya. Kaya ang ganda niya. Uh, lagi ako nagbo-bronzer. Hindi ako nagko-contour. Pero nagbo-bronzer ako. Para lang ma-bring back yung warm sa mukha ko. Kasi kahit na nagko-concealer lang ako. Diba? Ang laki ng impact na sa mukha mo. Parang ang, ang bright. Ang... Ang puti tingnan. So, para ano yan. Nag-ano na ako. So, this is in the shade. I don't know if caramel toffee to. Or something. Lalagay ko na lang sa description down below kung anong shade yung mga ginagamit ko. Para kung meron kayong complexion na kagaya yun sa akin, alam niyo yung shade na right for you. Sa eyes, ang ginagamit kong mascara yung nasa ano ko ngayon. Ako nakikita nyo ngayon. Uh, unang ginagamit kina-curl 
Siyempre, curl. curl. Gamit ng mascara itong Voluminous Lash Paradise ng L'Oreal. Tapos, inaanohan namin siya nitong telescopic. Pagkatapos namin gamitin ito, inaano, pinapatungan namin nitong telescopic carbon black ng L'Oreal din. Tapos, pati yung ano tawag dyan? Yung sa baba na eyelashes, yan nilalagyan din namin nito. Kasi maganda yung wand nito, parang manipis siya. So, pwede mo siyang i-ano dyan sa baba. Ayan o, oh, nakukuha yung mga maliliit na buhok sa baba. Kaya maganda siya. Ito, kasi <laughs> nagkakontour ako ng nose. Yan, nag-nose line ako. Ito yung ginagamit ko from Too Faced. Uh, chocolate Soleil na bronzer. Ito siya. O, oh, yan. Gamit na gamit siya. Tapos, yan. Fingers ang ginagamit ko. Tapos, ginagano. Tapos, gagano ba siya. Tapos, para hindi siya masyadong pack na pack, inaano ako. Dinadaan ako ng sponge. Ito, yung highlight. Yeah, my favorite. Ako, favorite ko talaga yung nag-highlight. Gusto ko kasi talaga yung glowy na makeup look. So, ito yung dalawa kang ginagamit. Yung first, first ever highlighter ko, ito Kevin Aqua na highlighter. Pero masyado siyang white and parang medyo powdery siya. Pero maganda siya. Favorite ko to. So, ginagawa ko. Ito muna yung ginagamit ko. Tapos, pinapatunga ko siya. Pero, kahit wala kayong ganito, kahit ito lang, pwedeng pwede na. Ito yung favorite ko from Essence. Yung Pure Nude Highlighter ng Essence. Maganda siya. As in, very subtle lang. Yung very natural lang. Talagang pagkaano mo, pakita ko sa inyo. Yan. Yung, ano lang ba? Yung pag tinamaan ka lang na ilaw. Yan. Ayan. Konti dito. Yan. Yung mga hina-highlight ko. Part. Ayan. Essence Pure Nude Highlighter. Mostly na favorite ko from the drugstore lang. Kasi marami namang magandang makeup from the drugstore. Eto, yung favorite ko na lip tint from Bench. Eh, wala na rin to. Face out na rin to eh. Kaya nag din ako nito nung last time na umuwi ako. Naaalala ko yung, yung, hindi yung uwi ko last year. Yung uwi ko last last year. Ang hirap humanap nito. As in, pati yata sa SM Baguio, nagaanap ako nito. Wala na. Though, ewan ko kung marami sa inyo nagagandahan dito. Pero kasi ito pa yung ginagamit ko since college yata. College, ginagamit ko na to. So, talagang, ano, favorite ko lang talaga siya. Pero, hindi ko masasabing... For me, it's the best. Pero, ewan ko lang sa inyo. Kasi ako nga, sabi ko nga, dahil ang tagal ko na siyang ginagamit. Kaya talagang, napamahal na siya sa akin. Kaya lagi ko siyang hina. At saka yung shade niya kasi, gusto ang gusto ko. Yung parang berry na wine. For the makeup setting spray, I use the MAC Fix and Prime. Ah, Prep and Prime. Ito. Para mawala yung pagka-powdery look. Para maging natural look. Yan, yung spray ko lang all over my face. Tapos yung mga, parang matutunaw na yung mga powder sa mukha mo. So, for the brushes, hindi ako yung taong maraming brushes. So, I can live with this brushes lang. With this four brushes. So, kasama lang to parang sa blush palette ng Too Faced. Maliit lang siya. Ano pang blush on, ganyan. Tapos, favorite game, maliit. Kabuki brush from Body Shop. Alam ko, nakuha ko lang itong for free nung birthday ko sa Body Shop. Kasi meron din silang promo na ganun. Ay, hindi promo. Ano ba tawag doon? Pagka-birthday mo, may gift din sila or parang discounted. So, kinuha ko to. Tapos, ang ganun niya, nambot niya. So, ito lang yung ginagamit ko pang powder. Um, complexion brush ng e.l.f. Ginagamit ko siya pang bronzer yan. Ito yung ginagamit ko pang blend sa bronzer. And lastly, itong Flawless Concealer Brush ng e.l.f. Ito naman yung ginagamit ko for, yeah, for highlight. Ayan. Ayan. Ito na yung ginagamit ko. Ayan na yung makeup essentials ko. Hindi ako yung sobrang madaming makeup. Kasi, ito lang talaga yung look na ginagawa ko madalas. So, may iba akong shade ng lipstick, pero very rare yung maghahanap ako yung parang gusto ko na ibang look. Kaya, meron lang ako na isang red lipstick yun nga yung bago kong bili. Dati ang ginagamit ko, yun sa MAC, yung Ruby Woo. Pero, tinigil ko na rin siya. Kasi, di ba minsan, meron kang ano, meron kang stage sa buhay mo. Stage sa buhay mo. So, yun, parang may trip ka minsan sa buhay mo na gusto mo, naka-red lipstick ka yun. So, nawala na yung ano ko, hindi na ako nag-red lipstick. Pero, ngayon, meron na naman ako, may bago ako, yun nga yung from Tarte. Ako kasi, ay, sobrang dry ng lips ko. Kaya, bihirang bihira yung may makasundo ako na na matte lipstick. Kaya nga nung kinasal ako, sabi ko dun sa makeup artist ko, sabi ko, ano, gusto ko nga ng matte. May ginamit siya sa akin na ang ganda, though na ano siya, matte siya na lipstick. Yung ko the balm yun eh. Pero hindi talaga nag-dry out yung lips ko. Kaya nga binili ko na yung bay kasi talagang mag-aan ano siya, mag siya sa labi. Tapos hindi nga na-emphasize yung dry lips ko. 
yun sa Tarte, yung Tarte is 9 niya, na lip, soft lip paint yata, or soft matte lip paint. At saka yung Sephora nga, yung brown is back. Yun, yun yung mga kasundukang matte lipstick. Other than that, yung mga NYX. Ito, yung Kat Von D na mga ganun. Yung, di ba, ang dami namang nauso na mat, mga matte lipstick. Pag nagtatry talaga ako, minsan nga nadadala na lang akong bumili kasi nasasayang lang. Hindi ko naman nagugustuhan. Hindi ko nagagamit. So far naman, yung mga nabili kong lipsticks na for me, may kamahala na. Okay naman siya. So, ayun nga, guys. Uh, sana nagustuhan niyo yung makeup essentials. Ewan ko kung makeup essentials o makeup favorites yung tawag doon. Pero sana nagustuhan niyo itong video na to. If you do, please don't forget to like and subscribe. <laughs> Thanks for watching, guys. Thank Thanks for watching, guys. I hope to see you on my next video. Bye!